There is a good community of Indian people here, okay. association. Muslims have a alcohol here. Monday, they have a man who is 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 a man you know, all of this rice has come from India. All this rice. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to I I do I Hi. <laughs> hi, 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 brother. Hi, how are you? Where are you from? from? I'm from Oman, Oman. Uh, Salala. Salala. Salala, yes. Salala, Oman, Lone, Chana, famous in a place in Madak or mountains, Gani, Pratyogudu, and the Salala. Mana brother, Baya and Shalala Linchanda. So, what, what about Shalala? In Shalala, it is in south of Oman. Uh, south of uh, Oman. It is in, uh, you know, in the coast of Indian Ocean. Yeah. Uh, you know, in the season of uh, Kharif, uh, from 21 June till okay. 21 September, our weather there is coming different. Winter. Uh, so, you know, the monsoon rain is coming yeah. from Kerala. Kerala in to India. Here through the Indian Ocean, Ocean. it's come to Shalala. Shalala and it's make a, a fantastic weather. Wow. Tourist people from everywhere in the world, from India, from GCC, from uh, Arab country, from Europe, they're coming to there. So how and to... I hope, I hope if you are, if you go to come to, to Shalala, even now or in the future, yeah, to yeah. see what is Shalala. It's part of heaven. Yani part it's, of heaven. Yeah, yeah, oh, wow. yeah, yeah. So how to reach from here to Shalala? Any uh, bus? You, you can go by bus, okay. uh, by uh, airline, also one oh. hour and a half. Mm. By bus maybe from eight to ten hours. Overnight bus. Yeah, yeah. It's a good route. Uh, yeah. Shalala is like beautiful. Safety route, safety, safety trip from here to Shalala. Yeah, it's like... Uh, it's like yeah, you are no man. Also. <laughs> yeah. The heart of the beast, you know. You Muscat. Feel free to, <laughs> to see everything here, to see opera, to see museums here, the yeah. theaters. There is a good community of Indian people here, okay. association. Uh, you can meet them everywhere, even you are in this restaurant or anyway. So many yeah, Indians, sir. You are so welcome. You are welcome. <laughs> so, Chushnar, people are very friendly. Yeah. Super friendly. They are very friendly. They are very friendly. They are very friendly. They are very friendly. Local people are very friendly. Super friendly. They are very 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 friendly. You are very kind person. Thank you. Thank you are very nice. People here are so friendly. Yeah. So welcoming to you know international tourists. So welcoming. People here for help you anytime yeah. what you want it, it, they guide you they you know if you want to ask about anything even omani or indian mm. all is one community all is one people okay we you know the relationship between the people here the citizens and indian it's a big story when oh. you look uh, since 1928 1930 i heard that Matrah, uh, and, uh, and you know the road between indian through the sea uh, also, a lot of thing in, in you know, in commercial Common. side and uh, the trading between yeah, yeah. each other. Uh, you know, all of this rice has come from India. <laughs> all this rice, all, all of this food is from India. And even me just got even me India lincha wasana and So when I was doing research, yeah. I heard that uh, here there is a great uh, sultan. He would changes the future of whole Oman, like yeah, uh, his Sultan in Kabus, 1970s. 1970s, yeah. Sultan Qaboos, yeah, he yeah. built this country. He is a because legendary Sultan. Before soldier. that one, it was, uh, you know, as the, the economic of the world, at yeah. that time it was low. Now when they increase the limb, yeah, this guy, he's, this Sultan, he yeah. built Oman I, around 50 years. Now our Sultan, Sultan it, Haytham, he continue. Yeah, his legacy is continuous. greater, stream. yeah. It's I, a, I, it's a yeah. great, great, uh, great Sultan. I had had the word. He changes the whole, you know, whole Oman. It's like one yeah, handed. Yeah, and he and he have a good relationship with India yeah. also. Yeah, <laughs> See, Indian people. Indian. Man, uh, India ki Oman ki manchi relationship saithe or nae. Villa Sultan ya orai the or naro matam desh charitra matani marche ek nara silki. It was great. After 1970. Before 1971, Oman, after 1970, is like completely development, major, yeah. major development, full safety, zero crime rate. 
everything yeah, is like too open, much safe. If you open our eye for mm. uh, the world, yeah. everywhere, for yeah. any nationality, any religion, any, mm-hmm. yeah, any we, we, we feel the peace is, 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 is the place for, you know, we believe the peace, you know. Okay. Uh, Can you teach me some, you know, Arabic, people are speaking in Arabic here. Yeah. Can you teach me some Arabic word so I can see, say how to say, say hi. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. How to say uh, thanks. Uh, shukran. Shukran. Thanks, Arabic, yes. that's in Arabic. Ar- Arabic shukran. Yes. Shukran. Uh, 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 how are you? Is Kef Halek. Kef Halek. Yeah. So shukran, Kef But Halek. But Salam Aleikum, it's, you know, it's an uh, Islamic word, you know. Yeah, it's, it's, it's a Salam. Peace, yeah. We use in India also, Salam yeah, Aleikum. Yes, yes, yes. Shukran, I learned this one. Shukran, shukran is like, thank shukran you. is like, thank you. Yes. <laughs> I use this word. So, my mm-hmm. brother, I have a lot of people who are doing this. So, soon. ఇంకా ఇంక మంచి మంచి బ్యూటిఫుల్ పీపుల్ని అయితే బయటకు వెళ్ళి కలవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను సో మన బ్రదర్కి అయితే మనం బాయ్ చెప్దాము బాయ్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ పర్సన్ వెరీ కైండ్ ఇందాక మనతో మాట్లాడినారు కదా ఆయన చలాల్లో చాలా పెద్ద వ్యక్తి అనమాట ప్రాముఖ్యతమైన వ్యక్తి చాలా పెద్ద భిక్షాట్ అనమాట ఆయన మనతో కూర్చొని సరదాగా ఎంత బాగా ఎంత మంచిగా రిసీవ్ చేసుకుని ఎట్లా మారుతున్నారు చూడండి కొన్ని లక్షల కోట్లకి వారసుడు అయినా అయినా చూడండి ఎంత ఎంత బాగా మనతో మాట్లాడుతున్నారు నేనైతే అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ రేంజ్ ఫ్రెండ్లీనెస్ ఉంటారు పీపుల్ అని చెప్పేసి అది కూడా బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు మన మన లాంటి మామూలు వాళ్ళ మనుషుల్ని దేకని కట్టి దేకరు అట్లాంటిది కూర్చోబెట్టి మనతో వీడియో ఇచ్చి మనతో మంచిగా మాట్లాడి ఈ రేంజ్ కైండ్నెస్ అయితే నేను అసలు ఒమాన్ నుంచి ఏమాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు పీపుల్ ఇంత ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారేంటమ్మా మామూలు ఫ్రెండ్లీగా లేదు సూపర్ ఉన్నారు అసలుకి జనాలు అయితే సూపర్ ఫ్రెండ్లీ ఇక్కడ అంత పెద్ద మనిషి మనకి విలువిచ్చి మనల్ని కూర్చోబెట్టి మనతో మాట్లాడడం అనేది ఒక నిజంగానే అమేజింగ్ అతనికి ఇప్పుడు పనిచేసే అతను కింద పనిచేసే వాళ్ళు పది మంది ఉన్నారు అక్కడే వాళ్ళని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకందరికీ భోజనం తినిపిస్తున్నారు కూర్చోండి తినండి అని చెప్పేసి ఫ్రీగా సో ఎవరంటారు చెప్పండి ఇంత ఫ్రెండ్లీగా ఇక్కడే మీరు చూసుకుంటే అన్ని రెస్టారెంట్లు అన్నీ ఉన్నాయి చూడండి హెల్త్ మసాజులు ఉన్నాయి బాబా షాపులు ఉన్నాయి బ్యూటీ పార్లర్స్ ఉన్నాయి బ్యాంకులు ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కటి ఉంది అండ్ ఈ దేశం గురించి మీకు చెప్పాలి అని చెప్పినా కదా ఇది నా అఫీషియల్ నేమ్ వచ్చే కొద్దికి ఒమాన్ అఫీషియల్ నేమ్ వచ్చేకి ది సుల్తనేట్ ఆఫ్ ఒమాన్ అనమాట ఇక్కడ అందరూ అరబిక్ మాట్లాడతారు మీ అందరికీ తెలుసు అరబిక్ అనేది ఎక్కువ మాట్లాడతారు ఒమాన్లో అండ్ ఇక్కడ పాపులేషన్ వచ్చే కొద్దికి యాభై లక్షల మంది కేవలం జస్ట్ యాభై లక్షల మంది మాత్రమే పాపులేషన్ అందులోనూ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎయిటీగా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సిటీస్లోనే బతకడానికి ట్రై చేస్తారు అక్కడ చూడండి పెద్ద కొండే కనిపిస్తుంది సిటీస్లోనే బతకడానికి ట్రై చేస్తారు ఇంకా పల్లెల్లో కేవలం కేవలం అంటే కేవలం పది శాతం మంది మాత్రమే పల్లెల్లో ఉంటున్నారు మిగతా అందరూ సిటీల్లోనే అన్ని మంచి మంచి లగ్జరీ కార్లు సూపర్ ఉన్నాయి చూడండి కార్లన్నీ ఒమాన్ దేశంలో ఎనభై శాతం మంది ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు ఇంక ఇరవై శాతం మంది హిందువులు క్రిస్టియన్స్ మిక్స్డ్ రీజియన్స్ అయితే ఉన్నారు ఇందులో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం అయితే చెప్తాను చూడండి ముస్లిమ్స్ ఎవరు ఆల్కహాల్ ఏది మంది అయితే ఉందో మందు ముట్టుకోరాదు అనమాట ముస్లిమ్స్ ఎవరు తాగరాదు అది ఇక్కడ ఒమాన్ రూల్ అనమాట మిగతా ఇరవై శాతం మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళైతే ఆల్కహాల్ తాగచ్చు మిగతా రీజియన్స్ ఇక్కడ స్టే చేస్తున్న లోకల్ వాళ్ళకి కల్చర్ ఇది వాళ్ళైతే ఆల్కహాల్ తాగచ్చు దట్టు ఏమరా అంటే వాళ్ళు టోటల్ ఇన్కమ్లో జస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ మంత్లీ ఇన్కమ్లో వీళ్ళు సంపాదించే అంత ఇప్పుడు నేను వంద రూపాయలు సంపాదిస్తున్నా అనుకోండి అందులో పది రూపాయలు మాత్రమే తాగాలా మీకు తొంభై రూపాయలకి తాగరాదు తాగితే నన్ను ఎత్తుకొని బొక్కలు వేసేస్తారు ఇక్కడ రూల్స్ చాలా విచిత్రంగా ఉన్నది అది ముస్లింలు అయితే అది కూడా అసలు ఏమాత్రం మందే ముట్టుకోరాదు మిగతా వాళ్ళకి దట్టు లైసెన్స్ కావాలా మళ్ళీ మందు తాగాలంటే పది శాతం పర్సెంటే యూస్ చేయాలా దట్టు లైసెన్స్ ఉంటే మాత్రమే నీకు మంది అమ్ముతారు సో రూల్స్ అయితే మాత్రం చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంది ప్రతి ఒక్కరు తూచా తప్పకుండా రూల్స్ని అయితే పాటిస్తున్నారు ఒమాన్లో నాకైతే చాలా బ్రహ్మాండంగా నచ్చింది ఆల్కహాల్ మీద బాగా పట్టు సాధించినారు వీళ్ళు విచ్చలు విడిగా మందు తాగి దేశాన్ని నాశనం చేసేయకుండా కొంతమందికే అల్లో చేసినారు ఆ కొంతమంది మాత్రమే మందు తాగుతున్నారు అనమాట ఇక్కడ ఇందాక నేను మాట్లాడుతా ఉంటే నా వెనకాల వచ్చి కార్ ఆగిన చూడండి ఎందుకంటే ఇక్కడ హారన్ కొట్టరాదు అందుకని చెప్పేసి పాప అంతసేపు నుంచి నా వీడియో మొత్తం అయిపోయేంత వరకు ఆమె వెనకాల వెయిట్ చేస్తూనే ఉంది నాకు అది తెలియకుండా నేను చూసుకోలేదు ఇంక ఈ క్యాబ్ ఏదైతే కారు ఉందో ఓ ఓమానో ఏదో ఉంటుంది ఆ యాప్ ట్యాక్సీ అదైతే తీసుకోండి బ్రహ్మాండంగా పనికి వస్తుంది ఇక్కడ మీరు మొత్తం తిరగడానికి అన్నిటికీ సూపర్గా పనికి వస్తుంది ఒమాన్ సిటీలో చూడండి రోడ్లు శుభ్రంగా ఉన్నాయి రూల్స్లు అందరూ పాటిస్తున్నారు వస్తున్నారు ఆగుతున్నారు
అమ్మాయిల గురి రోడ్డు క్రాస్ చేశాయని చెప్తాను మీకు అమ్మాయిల గురించి ఏమన్నా అంటే మిగతా ముస్లిం కంట్రీస్ ఏదైతే ఉన్నారో అమ్మాయిలు బూరకాయ వేసుకోవాలా అమ్మాయిలు బయటకు రాకూడదు వాళ్ళ ఫేస్ చూపికూడదు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కనిపించకూడదు కొంచెం అట్లా బురకాయలు జారిపోయిన వాళ్ళని చంపేసేది వాళ్ళకి ఓటు హక్కు లేకుండా వాళ్ళకి ఏమాత్రం ఫ్రీడమ్ లేకుండా ఇంట్లో వేసి బంధించేసి ఒక ఖైదీ లాగా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఇది ఏది ఈ గల్ఫ్ కంట్రీ అన్నిట్లో ఈ రూల్ అయితే ఉన్నది కానీ ఒమాన్ మాత్రం ఫుల్ డిఫరెంట్ అనమాట ఫుల్ ఫ్రీడమ్ము అక్కడ ఉన్న రూల్స్లు ఏది ఒమాన్ పాటించదు మీ గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఏమన్నా పెట్టుకోండి అరబిక్ కంట్రీ రూల్స్ నా దేశానికి అయితే తీసుకురాకండి అని చెప్పేసి వీళ్ళు సుల్తాను అమ్మాయిలకి ఇచ్చినంత ఫ్రీడమ్ము నేను తెలిసి ఇంకెక్కడా చూడలేదు అమ్మాయిలు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ వాళ్ళకి నచ్చింది చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు నచ్చిన పని చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ వాళ్ళు ఎలక్షన్స్లో కూడా పార్టీ ఓట్ వేసే హక్కు కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చినారు ఓట్లు వేయచ్చు ఎన్ని చూడండి ఒకటి రెండు కాదు ఇన్ని బెనిఫిట్స్ అయితే వీళ్ళు సుల్తాన్ అయితే వీళ్ళకి ఇచ్చినారు నాకైతే అమ్మాయిలకు కూడా ఇన్ని చేసిన సుల్తాన్ని వీళ్ళైతే మర్చిపోలేరు ది లెజెండరీ సుల్తాన్ అని చెప్పి అందుకే నేను చెప్పింది ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ముందు ఇది ఒక మారుమూలైన పల్లెటూరు అసలు తినేదానికి ఫుడ్ లేదు వేసుకునేదానికి బట్టలు లేవు అట్లా ఉండేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వరకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తర్వాత వీళ్ళు సుల్తాన్ ఎప్పుడైతే మొత్తం పవర్స్ అన్ని చేతిలో తీసుకున్నాడో ఇట్లా ఒక మ్యాజిక్ అయితే జరిగింది వీళ్ళ దేశంలో మ్యాజిక్ జరిగినట్టు మొత్తాన్ని మార్చిపోయి చెప్పినారు ఇప్పుడు చూడండి ఈ డెవలప్మెంట్ చూడండి ఆ రోడ్లు చూడండి ఇవన్నీ ఈ డెవలప్మెంట్ అంతా ఇంక ఎవరు ఇదంతా వాళ్ళ సుల్తాన్ వల్లే వచ్చింది వాళ్ళకి ఒమాన్లో దొరకందంటూ ఏ ముందు స్పా సెంటర్లు కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ సో అది వీళ్ళ సుల్తాన్ గురించి ఒక విషయం అయితే మీకు నాకైతే వీళ్ళ సుల్తాన్ బ్రహ్మాండంగా నచ్చినారు హోటల్ చూడండి ఎంత పెద్దదిగా ఉందో బయట ఒమాన్ ఫ్లాగ్ కూడా వేస్తారు ఇంకా మనం ఒమాన్కి రావాలంటే మనకు ఒమాన్ అయితే ఈ వీజా అనమాట ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుని డాక్యుమెంట్లు సబ్మిట్ చేసే వితిన్ త్రీ డేస్లో త్రీ వర్కింగ్ డేస్లో మనకు ఒమాన్ వీజా అయితే ఇచ్చేస్తారు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోండి లేదు నాకు డాక్యుమెంట్లు అన్నీ నేను సబ్మిట్ చేయను నాకంత ఓపిక లేదు అంటే అట్లీస్ట్లో అప్లై చేయండి జస్ట్ పాస్పోర్టు ఒక ఫోటో తీసుకుంటాడు మీ మెయిల్కి అయితే వితిన్ త్రీ టు ఫైవ్ వర్కింగ్ డేస్లో మీ మెయిల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది అట్లీస్ట్ నుంచి చాలా ఈజీ ఇండియా నుంచి కేవలం త్రీ అవర్సే పడుతుంది ఫ్లైట్ మూడు గంటల సేఫ్ ఫ్లైట్ జర్నీలో మీరు అయితే ఒక బ్యూటిఫుల్ కంట్రీకి అయితే వచ్చేవచ్చు ఇక్కడ ల్యాండ్స్కేప్స్ బొల్లే ఉన్నాయి చూడండి అక్కడ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి ఆ పక్కన చూడండి మౌంటైన్స్ ఈ పక్కన బిల్డింగ్లు ఎంత పెద్ద పెద్ద రోడ్లు విశాలమైన రోడ్లు లేదంటూ ఏదో అక్బర్ ట్రావెల్స్ చూడండి వాడు ఇక్కడ కూడా తగలన్నాడు ఇండియాలో అనుకున్నా ఆఫ్రికాలో అనుకున్నా ఒమాన్లో వచ్చి కూడా అక్బర్ ట్రావెల్స్ పెట్టినాడు చూడండి లూలు ఎక్స్చేంజ్ అంట కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ స్ప్రింగ్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలు టూరిజంని బాగా ప్రమోట్ చేసుకుంటారు వీళ్ళ దేశ జనాభానే యాభై లక్షల మంది దీనికి వీళ్ళకి సంవత్సరానికి వచ్చే టూరిస్టులు ఎంత తెలుసా సిక్స్టీ టు ఎయిటీ ల్యాక్స్ పీపుల్ ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తారనమాట అంటే వీళ్ళ దేశ జనాభా కన్నా టూరిస్టులే ఎక్కువ వీళ్ళ దేశానికి వచ్చేది అందులో మన ఇండియన్స్ చాలా మంది ఇక్కడికి వచ్చి పని చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఇంత వేడిగా ఉంది కదా ఇంత వేడిగా ఉండడంలో మార్నింగ్ టైంలో వర్క్స్ అంతా ఇండోర్ వర్క్స్ మాత్రమే జరుగుతుంది బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వర్క్ ఈ రోడ్లు వేసే వర్క్ ఇవన్నీ నైట్ టైంలో జరుగుతుంది అనమాట అందువల్ల డే అండ్ నైట్ వర్కింగ్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది భారతదేశంలో యువత చదువుకుంటుంది ఒమాన్లోనే యువత చదువుకుంటారు ఇద్దరు పాస్డౌట్ అవుతారు బయటకు వస్తారు కానీ భారతదేశపు యువత ఏం చేస్తుంది జాబులు లేకుండా ఏం లేకుండా ఏదో దొరికిన పని చేసుకుంటూ ఖాళీగా ఉంటే అట్లా ఉంటారు ఇల్లు కట్టుకోలేరు మన ఇల్లు కట్టడం అంటే ఒక ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్ అనమాట మనకి ఇల్లు కట్టాలి అంటే అది మామూలు అచీవ్ పెద్ద అచీవ్మెంట్ కానీ మస్కట్ ఒమాన్లో ఏదైతే ఉందో ఇల్లు కట్టడం అనేది ఒక పెద్ద అచీవ్మెంటే కాదు అసలు వీళ్ళకి అదొక నార్మల్ సాదా సీద మొత్తం వాళ్ళ గవర్నమెంటే చూసుకుంటుంది నీకు పద్దెనిమిది వయసు దాటేసింది అనుకోండి మీకు గవర్నమెంట్ ఒక ల్యాండ్ ఇస్తుంది ఇల్లు కట్టుకోరా అని చెప్పేసి నీకు సొంతంగా ఒక ప్లాట్ అన్నా ఒక ల్యాండ్ అన్నా ఇస్తారు వీళ్ళ గవర్నమెంట్ మన గవర్నమెంట్ ఏది ఇదు సరే నీ ఇయర్లీ ఇన్కమ్ థౌజండ్ డాలర్స్ కూడా లేదనుకో ఇల్లు కూడా వాళ్ళే కట్టి నువ్వు ఎలాంటి ట్యాక్స్ కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాని తర్వాత అన్ని బెనిఫిట్లు అయితే ఇస్తుంది వీళ్ళ గవర్నమెంట్ మన గవర్నమెంట్ మనకి ఏమి ఇది మీకైతే కింద కమెంట్ చేసి చెప్పండి మన గవర్నమెంట్ కూడా వీళ్ళు ఇస్తే బాగుంటుందా బాగుండదు అని చెప్పేసి పద్దెనిమిది వయసు పైబడిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ వీళ్ళు సిటిజన్ అయితే చాలు ఒమాన్ సిటిజన్ అయితే చాలు మొత్తం వాళ్ళ సుల్తానే వాళ్ళకి
ఒమ్మన్ దేశం నేను మెయిన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడానికి మీకు ఒమ్మానికి వచ్చిన ఎందుకంటే నేను జస్ట్ చెప్తే సరిపోదు ఎక్కడ నిలుచుకొని చెప్తే సరిపోదు ఈ డెవలప్మెంట్ అన్ని మీకు చూపిస్తూ చెప్పాలా అప్పుడే మన ఇండియాకి ఒమానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ చాలా మందికి తెలీదు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఒమాన్ అంటే ఏంది బా వాళ్ళ దగ్గర ఆయిల్ ఉన్నాయి ఆయిల్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు మొత్తం సంపాదించేస్తారు అని చెప్పి అనుకుంటారు ఆయిల్ ఒకటే కాదు ఆయిల్ వన్ దాంతోపాటు టూరిజం దాంతోపాటు ఫిష్ ఎన్ని బెనిఫిట్లు తెలుసు అన్నీ కలిపితేనే ఒమాన్ వచ్చింది ఒమాన్ డిఫరెంట్ ఈ అరబిక్ కంట్రీస్లోనే ఒమాన్ పెట్టినంత రూల్స్ ఏది ఫాలో అవ్వదు ఒమాన్ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఇండియన్స్కి ఒమాన్కి చాలా మంచి సంబంధాలు అయితే ఉంది ఇండియాకి ఒమాన్కి అందువల్ల హ్యాపీగా వచ్చి ఒమాన్ రోడ్లలో నిలుచుకొనేసి బ్లాగ్లు అయితే చేస్తున్నాను మీరైతే చూసుకోవచ్చు సో హోప్ మీకైతే ఈ వీడియో నచ్చిందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను నచ్చితే గట్టిగా ఒక లైక్ కొట్టి తక్షణ మేము వంటర్ ప్రయాణికునైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ నేటి నుంచి ఒమాన్ సిరీస్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీడియో చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ముందే చెప్తున్నా సో గట్టిగా లైక్ కొట్టేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో అయితే ఎంత తెలియజేస్తే ఇట్లా మీ వంటర్ ప్రయాణికుడు సైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఒమాన్